எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் என்ன தினேஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த டைட்டில் பார்த்துருப்பீங்க நாட் ஜஸ்ட் சோஷியல் வேர்சன் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம இந்த இதோட செகண்ட் வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போன வீடியோ வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் முன்னால் போட்டிருப்பேன் அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்குறேன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் முடிஞ்சால் பாருங்கள் ஸோ அதை கண்டினியூஷனாக தான் இருக்கும் அதோட முக்கியமான பாட் நான் பேசியிருக்கவே மாட்டேன் ஸோ அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது பெரிய கண்டென்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ அது ஸோ சோஷியல் வேர்சன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் லைக் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் மாஸ்க் போடணும் வெளில போகும்போது சானிடைசர் கையில் போடணும் ஸோ இதே இது விஷயம் வந்துட்டு லைக் எனக்கு ஒரு விஷயத்தை திரும்பி ரிமைண்ட் பண்ணிச்சு ஏன்னா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் லைக் நம்ம வண்டியில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஹெல்மெட் போட்டு போகணும் ஹெல்மெட் போட்டு போகணும்னா போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்க சில நிறைய பேர் போலீஸ்க்காகவே ஹெல்மெட் போட ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு ஓகே நம்மளுக்காக தான் நம்ம ஹெல்மெட் போடணும் இப்போ நான் வந்துட்டு நம்ம ஸ்லோவாக போனாலும் மற்றவங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக இல்லை மற்றவங்க எப்படி வராங்கன்னு தெரியாது போய்ட்டுருப்போம் டக்குன்னு குறுக்கடை வந்துடுவாங்க ஸோ எதுவுமே அந்த நிமிஷத்தில் நம்மளை சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி தான் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இந்த சோஷியல் வேசனும் லைக் நம்ம எவ்வளோ ஹைஜீனாக இருந்தாலும் லைக் எவ்வளோ இந்த மாஸ்க் அதெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாலும் டக்குன்னு ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணுறோம்னா டக்குன்னு கை கொடுத்துருக்கூடாது ஆ எங்கே எப்படி இருக்கீங்க எனக்கும் பார்த்து ரொம்ப நல்லாவது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹெல்மெட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கொடுக்குது நம்ம சோஷியல் வாரியர்ஸ் அதாவது டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் போலீஸ் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் தான் சொல்லணும் நம்ம லைக் அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி லைக் இது அவங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் ஒர்க் இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்றைக்கும் போனால் மார்னிங் அந்த ஷெடியூல் டைம் இருக்கும் அடுத்தது ஈவினிங் இந்த ஷெடியூல் டைமோட முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க அங்கே ஃபேமிலியோட ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு போக முடியாத கூட ஒரு நிலமை அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒர்க்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நிச்சயமாக அவங்க தான் பண்ணி ஆகணுன்ற ஒரு நிலமை ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு லைக் ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த வாலண்டியர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன் இதை கூட சேர்த்து டா சோஷியல் ஒர்க் ஒர்க்கர்ஸ் கூட சேர்த்து ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாலண்டியர்ஸ்ன்றவங்க லைக் இந்த காலேஜ்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கீழே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஹெல்ப்லைன் கொடுப்பாங்கள லைக் யாருக்கு கால் பண்ணாலும் அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பருக்கு நம்ம கால் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தங்க எடுப்பாங்க ஸோ லைக் இப்போ உங்களுக்கே அந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின் முதல் எல்லாமே பக்காவாக சொல்லிடுறாங்க ஸோ அப்படியே அந்த ஹெல்ப்லைன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த சைல்டு அப்யூஸ் ஸோ இந்த ஒரு வாரமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூஸ் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் கூட நான் படித்த விஷயம் சைல்டு அப்யூஸ் அதாவது சைல்டு அப்யூஸ் கேசஸ் வந்து அதிகமாக ரிப்போர்ட் பண்ண படித்தான் லைக் நிறைய பேர் வந்து சைல்டு மேரேஜ் வீட்லேயே வந்துட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து லைக் என்ன கல்யாணம் பண்ணுறதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வயசுலே நான் ஒன்றும் இப்போ தான் எட்டாவது படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வெளில வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த சைல்டு மேரேஜ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேரேஜ்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு விஷயத்துக்காக நடக்குது ஒன்று ப்ளஷர் ஒன்று ஒன்று பாவர்ட்டி ஸோ ப்ளஸ்ன்ற விஷயத்துக்காக நம்ம போக வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு பாவர்ட்டி ஓகே பாவர்ட்டினா முன்னால் எப்படி எல்லாம் ராஜாலாம் இருந்தாங்க அவங்க கீழே இருந்த ஜமீன்தாஸ் அவங்களாம் இருந்தாங்க ஸோ மற்ற மிச்ச மக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா போர் தான் ஓகேவா ஸோ மின முன்னாலெலாம் ஒரு மி மித்து ஒன்று இருந்துச்சு அந்த மித்து என்னென்னா இப்போ ஆம்பளைங்க இருந்தாங்க அந்த வீட்டில் அப்படின்னா ஓகே அவங்களாம் வந்து படிக்க வைக்கலாம் அவங்களாம் வேலைக்கு போக வைக்கலாம் இது பொண்ணு இருந்தானா வீட்டில் தான் இருக்கணும் அவள் படிக்க அனுப்பலாம் கூடாது ஸோ அப்போலாம் அந்த ரைட் டு எஜுகேஷன் அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு அவங்களுக்குலாம் ஸ்பெசிஃபைடாக இல்லவே இல்லை அப்படி ஸோ கேர்ள்ஸ்லாம் வீட்லேயே முடிங்கி தான் இருக்கணும் வீட்டு வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தனால ஸோ சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவள் வந்து ஒரு பேர்டனாகவே கன்சிடர் பண்ணாங்க ஸோ அவள் இதே தான் படிச்சிருந்தா வேலைக்கு போயிருந்தா சம்பளம் எடுத்து வீட்டில் நீட்டிருப்பா இருந்தாங்க நான் சம்பாதி சகாசு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ அதுக்கும் ஒரு நிலமை இல்லை ஸோ அவள் ஒரு பேர்டனாக கன்சிடர் பண்ணனால அப்போது ஓகே அந்த பேர்டனாக ஒருத்தவங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும் கொடுக்குன்றதுக்கு அதோட சேர்த்து காசு இந்த ஜுவல்ஸ்லாம் சேர்த்து கொடுப்பாங்க அப்போலேருந்தே அதே காலத்துலேருந்து ஸோ அது இப்போ வரைக்கும் கொண்டு ஆகிட்டுருக்கு அது பேர் தான்
வந்துட்டு கடைசியாக ஒரு இடத்துல வந்து புதைச்சிட்டு போலீஸ் ஹெல்ப்போடு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்த அடி வாங்கினாங்களே டாக்டர்ஸ் அவங்களை திரும்பி அதே ஹாஸ்பிட்டல் போய் கூப்பிட்டு போய்ட்டு அடி வாங்கின அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்டோன்னே பா இன்னும் இதே மாதிரி ஜனங்கள்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி தோணுது இது அவங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுருந்தா அவங்க ஏற்கனவே வந்து அவங்க இன்ஃபெக்ட் ஆன பர்சன்னே இறந்துட்டாங்க நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க மம்மி படத்தில் வர மாதிரி பேக் பண்ணிட்டோம் அதுவும் உயிரல் கிரௌண்டில் தான் போயிட்டு புதைக்க போகிறாங்க அப்போயும் அதுக்கு அலோவ் பண்ணலை ஏன்னா அவங்க மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுமா வைரஸு ஒரு இறந்தவங்கள்ட்டேருந்து எப்படா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் வைரஸு அவங்கள எப்படியும் புதைக்க தான் போகிறாங்க ஏ நாட் கோயிங் டு டச்சிம் அப்படி இருந்தும் அதை அலோவ் பண்ணல அவங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு லைக் ஓகே நைஸ் ஒன் விச் இஸ் டோட்டலி டிஸப்பாயிண்டிங் தயவுசெய்து இனிமேல் நீங்களும் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு உங்கள் ரீஜன்லேயும் இப்படி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் யோசிங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இப்போ நம்ம வர காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக் குட் குவாலிட்டி டாக்டர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கப்படுது ஏன்னா லைக் நீட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த நீட் எக்ஸாம் சொல்லி எழுதணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாஸ் ஆகணும் பாஸ் ஆனால் தான் மெடிக்ஸினே படிக்க முடியும் ஓகே அதை படிச்சுட்டு விளையாடுற டாக்டர்ஸ் நிச்சயமாக ஒரு குவாலிஃபைட் டாக்டர்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஓகே அப்போ வந்து போலி டாக்டர்ஸ் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க லைக் எம்பி பிஎஸ்சியே படிக்காமல் வெறும் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள் அவங்க வந்து அப்போ டாக்டர் அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ்லாம் இனிமேல் வர மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஐம் சோ சாரி நான் வெறும் அஃபிஷியல் டேட்டா மட்டும் தான் சொல்கிறேன் அன்ஃபிஷியல் டேட்டா சொல்லலை ஸோ அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ் பீரியடில் நம்ம படித்த விஷயங்களில் பிபி கிட் அதே மாதிரிலாம் பற்றி பேசி நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் நியூஸில் பார்த்துருப்போம் நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ அதுக்கு பின் நான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த பிக்சருக்கு பின்னாடி அந்த பிபி கிட் மொதமாக போட்டிருப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா லைக் இந்த கோ இந்த கோட் அதெல்லாம் கிளாஸ்லாம் போட்டு க்ளவுஸ்லாம் போட்டு லைக் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்குலாம் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஆனால் இதே இது இன்டர்மீடியட்ரி அதாவது ஒரு சஸ்பெக்ட் கேசஸ் இவங்களுக்கு வந்து கொரோனா வேலை இருக்குது லைக் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்கள செக் பண்ணுற அந்த டாக்டர்ஸ்கிட்ட வந்து பிபி கிட் வந்து அவ்வளோவா அவைலபிளாக இல்லை மாஸ்க் கூட லைக் சில பேர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாஸ்கே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க லைக் ஸ்டாக் அவ்வளோவா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வெளில வருது ஸோ இதே மாதிரி விஷயம்லாம் லைக் நான் நியூஸோ இல்லை நியூஸ் பேப்பர்லையோ நான் படிக்கல நான் இது மாதிரி விஷயம் வந்து நான் பர்சனலாகவே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் ஒருத்தவங்களில் கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மந்த் பேக் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கரீப் கல்யாண் யோஜனா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஸ்கீம் மூலமாக லைக் இந்த சோ இந்த கொரோனா சோஷியல் வாரியர்ஸ்க்கு வந்துட்டு லைக் இதே மாதிரி இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்லாம் நாங்கள் கொண்டு வரோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க லைக் அதில் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணாமல் லைக் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கிட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கா ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் பார்த்தா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா இப்போ வந்து நான் ஒரு கூகுளில் எடுத்து நான் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டிருப்பேன் இது நான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நைட்டு எடுத்த ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருக்கிற டேட்டா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரலில் இருக்கிற டேட்டாவாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இது அடுத்த நாள் தான் இது அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தோட டேட்டாவாக இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா லைக் மூணு மூணு டேட்டாக இருக்குது மூணு காலம் இருக்கும் உங்களுக்கு லைக் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் கேஸஸ்ஸு இதனால் எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி பொழைச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து இது தான் அஃபிஷியல் டேட்டாவா நிஜமாக இவ்வளோ பேர் தான் இறந்துருக்காங்களா நிஜமாக இவ்வளோ பேர் தான் பாசிட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஐயோ அப்படிலாம் இல்லையா அப்போ அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஏன்னா லைக் சைனா கூட ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இதுக்கு மூணாலாம் ஒரு த்ரீ வீக் இது ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் பிஃபோர்லாம் நிறைய ஆடியோலாம் நம்ம கேட்டிருப்போம் நிறைய வீடியோலாம் கேட்டிருப்போம் நம்ம லைக் இதே மாதிரி வந்து சைனாவில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆல் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க ஆனால் கம்மியான டேட்டாவாக காட்டியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓகே இப்போ இந்தியாவில் வந்து அப்போது ஓகே இது தான் டேட்டாவான்னு கேட்டால் இல்லை நிஜமாக நிறைய பேர் இறந்துருக்கலாம் நிறைய பேர் இறக்கமாக கூட இருந்திருக்கலாம் இதே கூட ஒரிஜினல் டேட்டாவாக இருக்கலாம் ஆனால் ஏன் வந்து ஒரிஜினல் டேட்டா லைக் நிஜமாக இவ்வளோ பே
ஆனால் இப்போ இதே இது ஒரிஜினல் டேட்டா இவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு கேட்டால் பீப்புள் மனசில் நிச்சயமாக அதிகமான பேனிக் உண்டா ஓன் நிறைய பேர் வந்து போகணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட போக மாட்டாங்க எப்போ வீட்டில் இருக்கலாம் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு சமைச்சு சாப்பிட்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்தது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் டேஸ் ஆஃப் லாக்டவுன் என் சென்னை மதுரை என் கோயம்புத்தூர் அண்ட் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் லாக்டவுன் என் சேலம் அண்ட் திருப்பூர் லைக் இது ஒரு நல்ல டிஷ் நாளைக்கு ஏற்கனவே லாக்டவுனில் தான் இருக்கும் இப்போ என்ன வேறு சிவியர் லாக்டவுன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சிவியர் லாக்டவுனோட இம்பாக்ட் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நாலு நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம வெளில எங்கேயும் போகக்கூடாது எல்லாரே சில இது தான் சில இதெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் அலோடு அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் லைக் சில இதெல்லாம் வந்து ஓகே மார்க்கெட்லாம் போய் வாங்க முடியாது ஓகே நம்மளுக்கு நாலு நாள் நம்மளுக்கு சாப்பாடு இருக்காது அதனால் நம்ம இப்போயே போய் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் இப்போ பாருங்கண்ணா நான் நீங்கள் பின்னாடி இந்த பார்க்குற இமேஜஸ் எல்லாம் வந்து கோயம்பேட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரல் அன்னைக்கு எடுத்த ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் வந்து நெட்டில் நான் வந்து அன்னைக்கே உள்ள ஷோஸ் வந்து ஒரு ஒரு இந்த நியூஸ் சேனல்லேருந்து எடுத்த இந்த ஃபோட்டோஸ் இதை நான் காமிக்கிறது உங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப ஒரு பேத்தடிக் சுச்சுவேஷன் தான் நீங்கள் நாலு நாளில் வரக்கூடாத வைரஸ் வந்து ஒரே நாள் எல்லாேருக்கும் வர வச்சுட்டிங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இப்படி மாதிரி ஒரு நாலு லா நான் ஃபோர் டேஸ் ஆஃப் லாக்டவுனுக்காக அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நார்மல் லைஃப் லைக் மூணு நாள் மாதிரி நம்மளுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நிஜமாலே ஒரு கொரோனா வைரஸ்க்கும் கண்டுபிடிச்ச ஒரு வ வேக்சினால தான் இதை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த வேக்சின் எப்போ வருதோ அப்போ தான் எல்லாமே நார்மல் ஸ்டேஜ் அப்போ அப்போ தான் எல்லோரும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் மீட் பண்ண முடியும் நேரில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் யாருக்காச்சும் நிஜமாலே ஃபீவர் இல்லை நிஜமாலே வந்துட்டு இது மாதிரி சிம்டம்ஸ் அது மாதிரிலாம் தோணுச்சோ கொரோனா வைரஸ்க்கு நிச்சயமாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்ரோச் பண்ணுங்கள் வீட்டிலே வந்து முடக்கிட்ட ஐயோ நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அங்கே ஏதோ ஆகிடும் எனக்கு நான் வீட்டில் இருக்கேன் ஐயோ எனக்கு பயம் அப்படின்னு வந்து தயவு செய்து இருந்துடாதீங்க லைக் நீங்கள் அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நிறைய பர்சன்டேஜ் இருக்குது நீங்கள் கியூர் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் இங்கே இருந்து லைக் இல்லை இல்லைப்பா நான் வீட்டிலே இருக்கேன் நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல வீட்டிலே இருக்கேன்னா நீங்கள் மட்டும் சாக மாட்டீங்க உங்கள் ஃபேமிலியும் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிடிச்சிட்டு மேலே போவீங்க ஸோ தயவு செய்து அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து ஹாஸ்பிட்டல் சீக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த யூடியூப்பில் வியூஸ் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை லைக் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷனாக பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் அனுப்புகிற லிங்க்காக கூட பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஷேர் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த ஆடியோ கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம்